greetings from radha ee session lo nenu blockchain ante enti blockchain valla vache labhal enti asalu idi technology ya currency ya idi oka bhootama idi ento manam chuddam so let me start with the definition blockchain is a globally distributed ledger idi maatram andaru gurtu pettukondi blockchain is a globally distributed ledger ఇది గ్లోబల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎందుకంటాం అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి కస్టమర్ ఉంటారు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కస్టమర్స్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా వాళ్ళ సర్వర్లో మాత్రమే ఉంటుంది అలానే సిటీ బ్యాంక్ డేటా అంతా సిటీ బ్యాంక్ సర్వర్స్లో ఉంటుంది అందువలన ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కనుక సిటీ బ్యాంక్ చెక్ వస్తే మనం బిట్వీన్ క్లీనింగ్ హౌస్కి పంపిస్తాం క్లీనింగ్ హౌస్కి పంపించి వాళ్ళు ట్వెల్వ్ తర్వాత అలా వచ్చిన చెక్స్ అన్నీ సిటీ బ్యాంక్ సబ్మిట్ చేస్తారు సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్ ఉన్నాడా లేదా బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా అని చెప్తారు ఆ తర్వాత మనకి చెక్ క్లియర్ అవుతుంది సో ఇది ఏమంటామంటే మనం సెంట్రలైజ్డ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ డేటా అంతా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ దగ్గరే ఉంది సిటీ బ్యాంక్ డేటా అంతా సిటీ బ్యాంక్ దగ్గరే ఉంది దీనివల్ల దిస్ ఆర్ కాల్డ్ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్స్ ఎవరి డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉండటం వల్ల మనం మధ్యలో థర్డ్ పార్టీని నమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది అదే ఇంటర్మీడియరీ క్లీనింగ్ హౌస్ అంటాం సో ఈ బ్లాక్ చైన్ ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ చైన్ అనేది ఈ ఇంటర్మీడియట్స్ అందరినీ కూడా తీసేస్తుంది డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ పియర్ టు పియర్ డైరెక్ట్గా లావాదేవీలు అన్నీ కూడాను ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కునేవాడికి తయారు చేసేవాడి దగ్గర నుంచి కొనుక్కునేవాడికి ఉంటాయి అదే మనం బ్యాంక్లో చూసాము ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంక్ డేటా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో ఉందనుకోండి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి సిటీ బ్యాంక్ చెక్ వస్తే ఆన్ ది స్పాట్లో ఒక్క మినిట్లో ఒక సెకండ్లో ఆ చెక్ను క్లియర్ చేయొచ్చు వెదర్ డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా డబ్బులు ఉన్నట్లయితే పాస్ డబ్బులు లేనట్లయితే ఫెయిల్ సో గ్లోబల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లెడ్జర్ వల్ల టైం బాగా కలిసి వస్తుంది ఫీజులు తగ్గిపోతాయి ఎక్కడక్కడ ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి చాలా బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు సో మనం క్విక్గా అసలు ఎన్ని రకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఎవరెవరు ఉన్నారు లాభాలు ఏంటి లావాదేవీలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మనం సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ బిట్ కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ అండి ద మోస్ట్ ఫేమస్ బ్లాక్ చైన్ ఈజ్ ఏ బిట్ కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ అలానే ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ అండి అండ్ రిపుల్ నెట్ బ్లాక్ చైన్ మనం బిట్ కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇది డబ్బులకి ఆల్టర్నేటివ్ రూపాయి అవ్వచ్చు డాలర్ అవ్వచ్చు దిరామ్ అవ్వచ్చు వీటన్నిటికీ ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసి మీకు బిట్ కాయిన్ సో దిస్ ఇస్ డిస్రప్టింగ్ కరెన్సీ ఎవరు పోటీ అంటే రూపాయికి డాలర్కి దిరామ్కి అందరికీ ఈ కరెన్సీ పోటీయే బిట్ కాయిన్ పోటీ సో ఇథీరియం చూద్దాం ఇథీరియం ఈజ్ ఏ ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ అనే పార్టీకి ఇట్స్ అగైన్ టెక్నాలజీ ఓకే యూజింగ్ ది ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ పీపుల్ ఆర్ డిస్రప్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఆ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి అలానే ఈ మధ్య మీరు బాగా రిపుల్ గురించి వింటున్నారు రిపుల్ నెట్ అనే బ్లాక్ చైన్ సో రిపుల్ నెట్ బ్లాక్ చైన్ వాళ్ళు పేమెంట్స్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు పేమెంట్ స్పేస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు అండ్ రిపుల్ వల్ల ఫిన్టెక్ స్టార్ట్అప్స్ కూడా ఛాలెంజ్ ఉంది లైట్ మనం చూద్దామండి అన్ని వివరంగా చూద్దాం ఓకే సో మనం వివరాల్లో కనుక వెళ్ళినట్లయితే బిట్ కాయిన్ పంప్ అనేది పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్ ఓపెన్ సోర్స్ బిట్ బిట్ కాయిన్ అనే బ్లాక్ చైన్లో ఏం జరిగినా అందరికీ తెలుస్తుంది అలానే ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ కూడాను పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్ అక్కడ ఏమి చేసినా సరే అందరికీ తెలుస్తుంది కాకపోతే పేరు తెలియదు పలానా రాధాకృష్ణ పలానా శారద అని పేర్లు తెలియవు పేర్లు తెలియవు కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన విషయం అందరికీ తెలుస్తుంది సో నేమ్ పేరుని ఒక్కటినే మనం ప్రైవేట్గా వదిలేస్తున్నాం రిపుల్ బ్లాక్ చైన్ చూసుకుంటే అది ప్రైవేట్ అది పబ్లిక్ తెలియదు లోన్ ఏం జరుగుతుంది అనేది సో ప్రైవేట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ప్రైవేట్లో డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి కూడా మనం చూద్దాం సో పబ్లిక్లో మనం లాంచ్ యాప్స్ ఏమి లాంచ్ చేయలేము ఇక్కడ బిట్ కాయిన్ పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్లో మన అప్లికేషన్స్ ఏం లాంచ్ చేయము ఓన్లీ బిట్ కాయిన్ ట్రేడ్ చేసుకోగలం మనం కానీ ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్లో మనం అప్లికేషన్స్ లాంచ్ చేసుకోవచ్చు మన ఓన్ కాయిన్ లాంచ్ చేసుకోవచ్చు మన ఓన్ బ్లాక్ చైన్ కూడా మనం లాంచ్ చేసుకోవచ్చు అలానే రిపుల్ నెట్ చూసుకుంటే అది ప్రైవేటు అది ఒక పది మందికి ఇరవై మందికి వంద మందికి సంబంధించింది దానిలోకి మనం కాయిన్స్ కొనుక్కోగలం తప్పితే రిపుల్ కాయిన్స్ ఎక్స్ఆర్పి కాయిన్స్ కొనుక్కోగలం తప్పితే ఇంకా ఎక్కువ ఏం చేయలేము మనం సో బిట్ కాయిన్ వచ్చేసి పియర్ టు పియర్ ఇద్దరు మనుషుల మధ్య జరిగేది 
ఇథీరియం బ్లాక్ చైన్ కూడాను పియర్ టు పియర్ ఇద్దరు మనుషుల మధ్య ఇతర ఇద్దరు ఆర్గనైజేషన్స్ మధ్య జరిగేది బట్ రిపుల్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఏ బిజినెస్ టు బిజినెస్ రెండు బిజినెస్ హౌసెస్ మధ్య జరిగేది అవి బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు పేమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అవ్వచ్చు సో రిపుల్ అనేది బ్యాంక్స్కి పేమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి మాత్రమే అంకితం సో సప్లై ఇంకా ఇది మీకు బాగా తెలిసిందే కదా మార్కెట్లో సప్లై ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దాని డిమాండ్ తక్కువ ఉంటుంది దాని ప్రైస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో మీరు బిట్కాయిన్ తీసుకుంటే కనుక బిట్కాయిన్ సప్లై ట్వంటీ వన్ మిలియన్ మాత్రమే అంటే టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్స్ మాత్రమే ఉంది అలా ట్వంటీ వన్ మిలియన్లో ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ మిలియన్ మైన్ చేసుకున్నారు పీపుల్ రొటేషన్లోకి వచ్చేసి ఇంకా త్రీ మిలియన్ ఉంది సో మైనింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ బిట్కాయిన్ మైనింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇథీరియం మైనింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ట్రిపుల్ నెట్ బికాస్ ట్రిపుల్ నెట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ వన్ ఓకే అలానే మీరు ఇథీరియం చూసుకుంటే కనుక ఇథీరియంలో ఇంక్రిమెంటల్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇంక్రిమెంటల్ సప్లై అంటున్నాం ఇథీరియంలో అంటే ఈ సంవత్సరం గ్రోత్ ఎంత ఉంది దానికన్నా ఇంకో ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్కి అలానే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై ట్వంటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చేపాటికి ట్వంటీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చేపాటికి ఇంక్రిమెంట్ వన్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ ఉంటుంది సో కాయిన్స్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ అండ్ ఆ కాయిన్స్ అనేవి ఓనర్స్ ఒక్కలే కాదు మీరు నేను కూడా కాయిన్స్ లాంచ్ చేసుకోవచ్చు మీరు నేను కూడా కాయిన్స్ ఓన్ చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా మన సొంత డబ్బులు మనం కరెన్సీ ప్రింట్ చేసుకుంటాం అనే కాన్సెప్ట్ అండి ఇది కరెక్ట్గా అర్థమైతే మాత్రం బాగా యూజ్ చేయొచ్చు ఏవైనా కొత్తది వచ్చినప్పుడు మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది మనం మంచి మార్గాన్ని ఎంచుకుందాం అలానే రిపుల్ నెట్ రిపుల్ నెట్ వచ్చేపాటి హండ్రెడ్ బిలియన్ సప్లై అండి హండ్రెడ్ బిలియన్ సప్లై అనౌన్స్ చేశారు హండ్రెడ్ బిలియన్ సప్లైలో ఓనర్ వచ్చేసి ట్వంటీ బిలియన్ పెట్టుకున్నాడు తనే అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ సప్లై తనే పెట్టుకున్నాడు రేపు కనుక ఎక్స్ఆర్పి ప్రైస్ రిపుల్ ప్రైస్ పెరిగిందంటే అందరికన్నా ఫస్ట్ లాభపడేది ఆ కంపెనీ ఓనర్ బట్ బిట్కాయిన్ చూసుకుంటే ఆ ఓనర్ ఎవరో తెలియదు ఎందుకంటే బిట్కాయిన్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేసి తను మిస్టీరియస్ పేరు చెప్పలేదు ఎవరు అనేది బట్ తను ఒక మిలియన్ కాయిన్స్ పెట్టుకున్నాడు అనేది ఒక వ్యూహం సో మనం ఇంకొంచెం లోనకి వెళ్దాం సో అంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడాను నాకు అర్థమైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్కెట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి నేను దేనికి ఫర్రు కాదు దేనికి ఎగెనెస్ట్ కాదు బట్ ఉన్నది ఉన్నట్టు నాకు తెలిసింది డిస్కస్ చేయడం అనేది ఈ ప్రయత్నం సో మీరు బిట్కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ చూసుకుంటే కనుక ఇది చాలా ఇండివిజువల్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది బిట్కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ చాలా ఇండివిజువల్స్కి చాలా కంపెనీస్కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది దానివల్ల ఇప్పటికి ఆల్రెడీ కొందరు బిలియనియర్స్ అయ్యారు కొందరు మిలియనియర్స్ అయ్యారు ఇండివిజువల్స్ బాగా గెయిన్ అవుతున్నారండి బిట్కాయిన్ ద్వారా అలానే ఇథీరియం ద్వారా కూడాను చాలా మంచి లాభాలు ఉన్నాయి మంచి ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి కనుక మనం వివరించగలిగితే ఆ ప్రాజెక్ట్కి కొన్ని కాయిన్స్ అలకేట్ చేయగలిగితే ఆ కాయిన్స్ని కొనుక్కొని మనల్ని ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో ఇథీరియంలో ఆ కాయిన్స్ లాంచ్ చేయటం ప్రాజెక్ట్స్ లాంచ్ చేయటం స్టార్ట్అప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయటం అనేది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అలానే రిపుల్ నెట్ చూసుకుంటే స్టార్ట్అప్స్కి ఇండివిజువల్స్కి రోల్ లేదండి అది బ్యాంక్స్కి సంబంధించింది పేమెంట్స్ కంపెనీస్కి సంబంధించింది మరి వీళ్ళకి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎంత సపోర్ట్ వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి సో మనం అనుకున్నట్టు ఇది బిట్కాయిన్ అనేది ప్రజలందరికీ కూడాను ఇథీరియం అనేది డెమోక్రసీని ప్రమోట్ చేస్తుంది డెమోక్రసీ అంటే ఫ్రీడమ్ ఓకే ఫర్ ది పీపుల్ బై ది పీపుల్ సో ఇథీరియం అనేది అలాంటి ఒక డెమోక్రటిక్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది సో రిపుల్ నైట్ వచ్చేపాటికి అది కేవలం బ్యాంక్స్కి పేమెంట్ ప్రొవైడర్స్కి సంబంధించింది సో ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు బ్లాక్ చైన్ చూసుకుంటే కనుక బిట్కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ చూసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్ అంటే ప్రపంచంలోకే ఐదో పెద్ద కంపెనీ అనమాట బిట్కాయిన్ అనేది ఇథీరియం ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఎంటర్ప్రైజ్ ఇథీరియం అలియన్స్ అంటే ఒక ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ అన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ ఇథీరియం అలియన్స్గా ఫామ్ అయ్యి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ని రిపుల్ నెట్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఇంటర్నేషనల్ రిపుల్ బిజినెస్ అసోసియేషన్ బ్యాంక్స్ అండ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చి దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంటారు సో మనం వివరంగా ఆలోచిస్తే సమరైజ్ చేయాలనుకుంటే బిట్కాయిన్ బ్లాక్ చైన్ ఇథీరియం పాప్ బ్లాక్ చైన్ అనేది
ఓకే సో ఇక డిమాండ్ అంటారా నాకు తెలిసి అన్నిటికీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ డిమాండ్ ఉంటుంది అండ్ నా ప్రయత్నం ఈ బ్లాక్ చైన్ అనే టెక్నాలజీని ఇది గ్లోబల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనే ఒక వివరాన్ని మీకు తీసుకురావటం అండి మిమ్మల్ని క్రిప్టో కరెన్సీస్ కొనుక్కోమని చెప్పను కొనుక్కోవద్దు అని చెప్పను అది మీ ఇష్టం బట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ అనేది బాగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఇవాళ హండ్రెడ్ ఉంటే రేపు ట్వంటీ ఉంది ఎల్లుండి ఎయిటీ ఉంటుంది బట్ ఈ క్రిప్టో కరెన్సీని పక్కన పెడితే బ్లాక్ చైన్ అనేది చాలా గొప్ప టెక్నాలజీ ఈ గ్లోబల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటాం కానివ్వండి కన్సెన్సెస్ అంటాం కానివ్వండి వెరిఫికేషన్ మెకానిజం కానివ్వండి మనం ప్రస్తుతం ఉన్న బిజినెసెస్ అన్నీ కూడాను బ్లాక్ చైన్ మీద మారిపోతున్నాయి సో మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బ్లాక్ చైన్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాధాకృష్ణ డాట్ టీ అట్ ఆక్సిలోన్స్ డాట్ కామ్కి షేర్ చేయండి పంపించండి నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను థ్యాంక్